वेलकम टू एक्सन स्टी पॉइंट दोस्तों हमारे चैनल पर आपको लगातार बिहार एस इंटर लेवल मेंस एग्जाम के लिए वीडियो मिल रही है और दोस्तों हम आपको लगातार प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड करा रहे हैं इस वीडियो में हम सामान्य विज्ञान का एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है विटामिन तो विटामिन से जो भी प्रश्न बनते हैं देखिए इस वीडियो में पूरा डिस्कस करने वाले हैं तो वीडियो को लास्ट में देखिएगा अगर आप चैनल पर पहली बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि हमारे चैनल पर आपको लगातार जो है सारे इंपॉर्टेंट वीडियो आपको एग्जाम के लिए मिलते रहते हैं तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो तो सबसे पहले हम विटामिन के बारे में कुछ सामान्य बातें जान लेते हैं जो कि एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं तो देखिए विटामिन क्या होता है विटामिन जो होता है शरीर की वृद्धि में सहायक होते हैं विटामिन शरीर की वृद्धि में सहायक होते हैं यह मानव शरीर में उत्प्रेरक की भांति कार्य करते हैं विटामिन की बात करें तो यह एक प्रकार के कार्बनिक यौगिक होते हैं और जो विटामिन होते हैं वह ताप के प्रति संवेदन संवेदनशील होते हैं यानी कि ताप के संपर्क में आने पर जो विटामिन होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं अब मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ये है कि विटामिन की खोज किसने की थी तो आपको सिर्फ ये पॉइंट यहाँ से याद रखना है कि विटामिन की खोज किसने की थी तो विटामिन की खोज कैश्मीर फंक ने 1911 में की थी किसने विटामिन की खोज कैश्मीर फंक ने आपको सिर्फ ये याद नाम रखना है फंक ने तो विटामिन की खोज कैश्मीर फंक ने उन्नीस में किया था ये बात आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट रूप से याद रखनी है विटामिन से शरीर में कोई भी कैलोरी प्राप्त नहीं होता आपको याद रखना है विटामिन से कैलोरी प्राप्त नहीं होता है लेकिन शरीर के जो उपापचय में रासायनिक प्रतिक्रिया होती है उसके लिए विटामिन की आवश्यकता होती है बात करें विटामिन की तो इनके मापन में मिलीग्राम का जो है प्रयोग किया जाता है अब देखिए अब हम सभी विटामिन के जो है रासायनिक नाम देखने वाले हैं और सभी विटामिन से कौन सा रोग होता है और सभी विटामिन के जो स्रोत हैं मुख्य रूप से ये हम आज इस वीडियो में जानने वाले हैं क्योंकि एग्जाम में प्रश्न यहीं से बार बार बनते हैं उससे पहले अगर हम बात करें कि विटामिन कितने प्रकार के होते हैं तो घुलनशीलता के आधार पर जो विटामिन होते हैं वो दो भागों में बांटा गया है घुलनशीलता के आधार पर विटामिन को दो में भागों में बांटा गया है जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील तो देखिए आपको हमेशा याद रहेगा जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं विटामिन बी और सी जो होते हैं वो जल में घुलनशील होते हैं और वसा में घुलनशील कैसे याद रखना देखिए वसा में घुलनशील होता है के ई डी ए इसे आप शॉर्ट फॉर्म में कीड़ा भी याद रख सकते हैं जो के ई डी ए यानी कि जो कीड़ा होता है यह वसा में घुलनशील होता है और बी और सी जो होते हैं वो जल में घुलनशील होते हैं तो आपको याद रखना है बी और सी जल में घुलनशील के ई डी ए जो होते हैं यह वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं तो ये आपको हमेशा याद रखना है देखिए विटामिन प्रमुख रूप से पच्चीस होते हैं विटामिन कैसे होते कितने होते हैं प्रमुख रूप से पच्चीस होते हैं लेकिन जो विटामिन कुल संख्या कितनी है पच्चीस लेकिन हमें पढ़ना कितना है विटामिन मुख्य रूप से तेरह प्रकार के होते हैं तो इन्हीं तेरह प्रकार के बारे में ही सिर्फ आपको पढ़ना है और यही तेरह जो एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आइए देखते हैं तो आपको यहाँ से दिखित क्या याद रखना है विटामिन का नाम देखना है विटामिन का जो रासायनिक नाम है ये सबसे इंपॉर्टेंट है तो आपको विटामिन का जो रासायनिक नाम है वो याद रखना है और किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है और विटामिन के प्रमुख स्रोत क्या क्या हैं तो देखिए यहीं से आपको सारे नोट्स बना लें दोस्तों इस वीडियो की आपको पी भी मिल जाएगी आप टेलीग्राम पर डायरेक्शन स्टडी पॉइंट सर्च करके जुड़ जाइए वहाँ से जो आपको रेगुलर पी डी मिल जाया करेगी तो देखिए हम सबसे पहले अगर बात करें विटामिन ए की तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल मोस्ट इंपॉर्टेंट है विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है तो विटामिन ए की कमी से देखिए रतौंधी होता है प्रमुख रूप से रतौंधी होता है इसके अलावा संक्रमण का खतरा और जो नेत्र संबंधी रोग होते हैं वह विटामिन ए की कमी से होते हैं विटामिन ए के प्रमुख स्रोत की बात करें तो देखिए दूध अंडा पनीर हरी सब्जियां और मछली के जो तेल होते हैं उसमें विटामिन ए भरपूर मात्रा में प्राप्त होता है आपको नाम क्या याद रखना है विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है आप कैसे भी इसको किसी भी नाम से रिलेट करके याद रख सकते हैं जैसे कि आप इसको याद रख पाएँ दूसरा हमारा प्रमुख विटामिन है विटामिन डी और विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरोल विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरोल और आप सभी को पता होगा विटामिन डी की कमी से सूखा रोग यानी कि जो रिकेट्स है ये होता है विटामिन डी की कमी से देखिए सूखा रोग होता है और विटामिन डी की कमी से क्या होता है विटामिन डी की कमी से घेंघा नामक रोग भी होता है आपने ज़रूर सुना होगा अगर हम इसके स्रोत की बात करें तो मछली के तेल दूध और अंडा में जो है विटामिन डी मिलता है और इसके अलावा विटामिन डी में कहाँ से प्राप्त होता है सूर्य की किरणों से जो होता है हमें विटामिन डी प्राप्त होता है तो ये दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है अगला हमारा विटामिन है विटामिन ई e. विटामिन ई e का रासायनिक नाम क्या होता है विटामिन ई e का रासायनिक नाम होता है टोकोफेरॉल विटामिन ई e का रासायनिक नाम होता है टोकोफेरॉल मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इससे रोग कौन सा होता है देखिए विटामिन ई e की कमी से जनन शक्ति का कम होना क्या होता है जनन शक्ति का कम होना विटामिन
दूध मक्खन अंकुरित जो गेहूं होते हैं अंकुरित अनाज होते हैं और वनस्पति तेल में जो हो विटामिन ई e भरपूर मात्रा में पाया जाता है तो ये आपको विटामिन ई e से इतना याद रखना है अगला हमारा विटामिन है विटामिन के विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है देखिए विटामिन के का नेफ्थोक्विनोन भी कहते हैं इसे या फिलोक्विनोन आपको जो भी ऑप्शन में देखेगा याद रखना है तो देखिए विटामिन के से आपको फिलोक्विनोन याद रखना है इसका रासायनिक नाम और इससे बीमारी कौन सी होती है रक्त का थक्का न जमना सबसे ज़्यादा बार एग्जाम में पूछा गया ये कि खून न जमने के कारण कौन सा विटामिन होता है यानी कि किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है तो विटामिन के की कमी कारण जो होता है जो खून का थक्का नहीं जमता है ये याद रखना है अगर इसके हम स्रोत की बात करें तो टमाटर में हरी सब्जियों में आंतों में ये जो होता है भरपूर मात्रा में पाया जाता है अगला हमारा विटामिन है बी वन देखिए बी कॉम्प्लेक्स में हमारे बहुत सारे विटामिन आते हैं तो बी वन हमारा होता है इसका रासायनिक नाम क्या है थायमिन ये भी एग्जाम पूछा गया तो विटामिन बी वन का हमारा रासायनिक नाम क्या है विटामिन बी वन का रासायनिक नाम है थायमिन और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है विटामिन बी वन की कमी से बेरी बेरी नामक रोग होता है कौन सा बेरी बेरी नामक रोग होता है और इसके स्रोत की बात करें तो देखिए विटामिन बी जो हमारा है यह मूँगफली में तिल में सूखे मिर्च में यकृत में और अंडा में जो है प्रमुख रूप से विटामिन बी वन पाया जाता है अगला हमारा विटामिन है विटामिन बी टू विटामिन बी टू का रासायनिक नाम क्या है राइबो फ्लेविन दोस्तों आप नोट्स बना सकते हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन हैं विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है राइबो इसके कारण बीमारी कौन सी होती है त्वचा का फटना आँखों का लाल होना आदि जो है यह विटामिन बी की कमी के कारण होता है और विटामिन बी के प्रमुख स्रोत की बात करें तो देखिए खमीर हो गया कलेजी मांस सब्जियां और दूध इन सब में विटामिन डू डी बी जो होता है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और इसका रासायनिक नाम क्या है राइबोफ्लेविन आपको सबके रासायनिक नाम जरूर याद रखने हैं अगला हमारा है विटामिन बी थ्री जिसका रासायनिक नाम क्या है विटामिन बी थ्री का रासायनिक नाम होता है नियासिन इसकी कमी से कौन सा रोग होता है विटामिन बी थ्री कमी कारण देखिए पेलागरा यानी कि त्वचा का दाद होता है विटामिन बी थ्री कारण तो इसके अगर हम स्रोत की बात करें तो मांस में मूँगफली में आलू टमाटर और हरी सब्जियों में जो है विटामिन बी थ्री यानी कि जो नियासिन होता है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है अगला हमारा है विटामिन बी फाइव विटामिन बी फाइव का रासायनिक नाम क्या होता है विटामिन बी फाइव का रासायनिक नाम होता है पेंटेथेनिक एसिड क्या होता है पेंटोथेनिक एसिड और इसकी कमी से बाल सफ़ेद होना और मंद बुद्धि का होना अधिकतर पाया जाता है और यह जो प्रचुर मात्रा में मांस दूध और मूँगफली में जो है विटामिन बी फाइव जो है पाया जाता है तो ये आपको याद रखना है अगला हमारा विटामिन है विटामिन बी सिक्स विटामिन बी सिक्स का रासायनिक नाम क्या है पायरीडेक्सिन विटामिन बी सी का बी सिक्स का रासायनिक नाम है पायरीडेक्सिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपको सभी के रासायनिक नाम पे ही ध्यान देना है इसकी कमी से कौन सा बीमारी होता है विटामिन बी सिक्स की कमी से देखिए एनीमिया यानी कि खून की कमी और त्वचा रोग जो होता है विटामिन बी सिक्स के कमी के कारण होता है और इसके हम प्रमुख स्रोत की बात करें तो यकृत यानी कि लीवर मांस और अनाज इन तीनों में यह प्रमुख रूप से विटामिन बी सिक्स पाया जाता है अगला हमारा प्रमुख विटामिन है बी सेवन जिसका रासायनिक नाम क्या है बायोटिन विटामिन बी सेवन का रासायनिक नाम क्या होता है बायोटिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसकी कमी कारण लकवा और शरीर में दर्द की शिकायत होती है प्रमुख अगर हम इसके स्रोत बात करें तो मांस में अंडा में यकृत में और दूध में यह प्रमुख रूप से पाया जाता है अगला हमारा विटामिन है विटामिन एलेवन कहीं कहीं विटामिन बी भी लिखा होता है तो आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है विटामिन बी नाइन का हमारा रासायनिक नाम क्या होता है फोलिक एसिड विटामिन बी नाइन का फोलिक एसिड रासायनिक नाम होता है इसकी कमी से एनीमिया यानी कि रक्तालपता और रक्तालपता और पेचिस रोग जो हमारा पेचिस होता है देखिए आपको याद रखना है जो हमारा पेचिस रोग होता है यह भी विटामिन बी नाइन की कमी के कारण ही होता है और इसके हम प्रमुख स्रोत की बात करें तो विटामिन बी जो हमारा नाइन होता है बी नाइन होता है दाल यकृत सब्जियों अंडा और सेब में जो है सेब में प्रमुख रूप से यह पाया जाता है तो ये आपको याद रखना है अगला हमारा विटामिन बी बारह बी ट्वेल्व जिसका रासायनिक नाम क्या होता है साइनोकोबालमिन देखिए विटामिन बी ट्वेल्व जो होता है इसमें कोबाल्ट पाया जाता है एग्जाम में कई बार पूछा गया किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है तो विटामिन बी ट्वेल्व में कोबाल्ट पाया जाता है जैसा कि नाम इसका क्या है साइनोकोबालमिन रासायनिक नाम है इसकी कमी से कौन सा रोग होता है एनीमिया और पांडू रोग जो होता है विटामिन बी के कमी कारण होता है और इसका प्रमुख स्रोत क्या है मांस कलेजी और दूध में यह प्रमुख रूप से पाया जाता है और हमारा सबसे अंतिम और सबसे प्रमुख विटामिन कौन सा है विटामिन सी और विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड और विटामिन सी की कमी से कारण कौन सा रोग होता है 
विटामिन सी की कमी कारण जो हमारा रोग होता है वो है स्कर्वी देखिए स्कर्वी यानी कि मसूड़ों का फूलना यानी कि स्कर्वी और जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं उसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होता है जैसे कि नींबू संतरा और नारंगी आंवला जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं उसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है एस्कॉर्बिक एसिड अब देखिए विटामिन के बारे में आपने जान लिया और विटामिन से कुछ जो इम्पोर्टेंट फैक्ट बनते हैं जो एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं वो हम देख लेते हैं अब देखिए पहला हमारा क्या है जो विटामिन डी और के होते हैं ये हमारे शरीर में ही बनते हैं तो ये दो प्रश्न याद रखना है विटामिन डी और विटामिन के का निर्माण हमारे शरीर में ही होता है पहला पॉइंट ये याद रखना है दूसरा पॉइंट हमारा है विटामिन डी को हारमोन भी कहा जाता है विटामिन डी को हारमोन भी कहा जाता है ये प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अगला प्रश्न है मानव शरीर में विटामिन डी सबसे तेजी से बनता है याद रखना अगर पूछा जाए कि विटामिन कौन सा विटामिन शरीर में सबसे तेजी से बनता है तो विटामिन डी जो होता है शरीर में सबसे तेजी से बनता है अगला है विटामिन ई e को कौन सा विटामिन कहा जाता है तो विटामिन ई e को सौंदर्य विटामिन के नाम से भी जाना जाता है देखिए कई बार पूछा गया एग्जाम में कि किस विटामिन को सौंदर्य विटामिन कहा जाता है तो विटामिन ई e को जो है सौंदर्य विटामिन भी कहा जाता है ये याद रखना है अगला हमारा है विटामिन बी वन और विटामिन जो बी सेवन है इसमें सल्फर पाया जाता है अगर पूछा जाए कि किस विटामिन में सल्फर पाया जाता है तो विटामिन बी वन और बी सेवन में जो है विटामिन बी वन और बी सेवन में सल्फर की मात्रा पाई जाती है अगला इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि विटामिन जो बी ट्वेल्व में कौन सा पाया जाता है कोबाल्ट पूछा जाए प्रश्न कि कोबाल्ट किस में पाया जाता है तो विटामिन बी में कोबाल्ट की मात्रा पाई जाती है अगला इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्या है विटामिन सी को प्रतिरक्षी विटामिन भी कहा जाता है विटामिन सी को प्रतिरक्षी विटामिन भी कहा जाता है तो ये याद रखना है अगला है विटामिन सी की कमी से घाव नहीं भरेंगे यानी कि विटामिन जो सी होते हैं ये प्रतिरक्षी होते हैं और इनकी अगर कमी हो तो शरीर में जो घाव होते हैं वो नहीं भरते हैं ये याद रखना है और जो हमारा सबसे अंतिम फैक्ट क्या है विटामिन सी को वृद्ध पोषक यानी कि विटामिन सी को वृहद पोषक तत्व भी कहा जाता है इससे जो शरीर की प्रतिरक्षी प्रतिरोधित क्षमता है वो बढ़ती रहती है तो दोस्तों विटामिन से बनने वाला सभी प्रश्न आपने देख लिए तो विटामिन को आप इसको पूरा नोट बना लें और इसको लिख लें क्योंकि आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा टेलीग्राम से दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा दोस्तों हमारे चैनल को अगर आपने अब तक भी सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और आपके जितने भी स्टडी रिलेटेड फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप हैं वीडियो को जरूर शेयर कर दिए दोस्तों आपके लिए हम काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और आपके लिए रेगुलर वीडियो ला रहे हैं आप हमारा उत्साहवर्धन जरूर करें दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद